çok eskilerden çocukluğumda başladım fotoğrafa. Yani herhalde tahminim ilkokul 4. sınıfta falan ilk çektiğim kareler e, körüklü bir makineyle başladı. O da bende yoktu. E, arkadaşımdan aldım bir ödünç makineyle. E, i̇lk körüklü makine şurada gördüklerimizden bir tanesiydi. Kullandığım makineler. İlk körüklü makineyle onu. İlk önce tabi Ailemin fotoğraflarını çekmeye başladım, kız kardeşimin. Sonra kendi kendimin portalını, fotoğraflarını e, pozlandırarak kendi portalarımı çekmeye başladım. Çünkü çekecek kimse de pek bulamıyorsun. Öyle başladı. Ve tabii bu o heves hiç bende sönmeden bugünlere kadar geldi. Hala devam ediyor. O zamanlar tabii çok ufak bir şekilde başladı. Aşağı yukarı 19, bu 80'lere kadar benim bütün fotoğraf çalışmalarım hep devam etti. Ee, sonra 80'lerden 80'lerden daha önce e, kendimi sınamak istedim. Nasıl dedim kendime yaparım? İşte araştırma yaptım. E, ifsa öğrendim. Fakat ifsa kapalıydı. O zaman e, derneklerin kapalı olduğu bir zamanlardı. E, yine de ben e, bekledim. İfsa 80'lerde açılmıştı galiba. Kendimi sınamak için bir yarışmalara katıldım. Bilmeden yani gönderdim. Ve yarışmada, her iki yarışmada 4-5 tane fotoğrafım sergilemeye girdi. Ve şaşırmıştım. Sergiyi de tesadüfen gördüm. O da kulenin altında. Ve bu şekilde başladı. Ve o zamanlar hiç kimseyi tanımıyordum. İlk tanıdığım kişi sergide oturan, sergi salonunun şeyinde oturan bir kişi vardı. Ben tabii orada sergiye dolaşırken eşimle beraber bir çığlık attık. Aa fotoğraflarımız falan diye dört tane arka arkaya girmiş böyle. Şaşırdık tabii. Ondan sonra oradaki kişiye sordum. Dedim buradan benim fotoğraflarım çıktı diye büyük bir heyecanla böyle gittik. Merse oradaki oturan kişi sonradan benim çok iyi dostum. Çok yıllarca beraber çalıştığımız, bize yön veren kişilerden bir tanesi Profesör Mehmet Bayan idi yani. Onunla beraber tabii çok uzun seneler bizi yönlendirdi, çalıştık. Ee, çok yoğundu yani o zaman fotoğraf çalışması İfsak'ta. Ayın fotoğrafları yarışmaları çok yoğun bir şekilde gidiyordu. İnanılmaz bir siyah beyaz çalışma vardı. Tabii renkli yok o zaman. Ayın yarışmaları oluyordu. Ayın yarışmalarında bir günde bir her hafta ayın sonunda aşağı yukarı... 600-700 fotoğraf geldiği günler bile oluyordu. Yani müthiş bir şey vardı, talep vardı. Yoğunluk vardı. Yani o kişilerin arasından ödül almak, ayın birisi, haftanın ayın fotoğrafçısı ödülünü almak, sergilemeye kalmak dahi çok mucizeydi yani. Çok sık fotoğraflar. Şu andaki piyasadaki bütün duayen fotoğrafçıların hepsi, bakıyorum hepsi o zamanın fotoğrafçıları, kişileri. Ee, o zamandan bu zamana kadar e, tabi o yoğunluk o zaman başladı benim İfsak'ta başladı ondan sonra daha da yoğun başladım öğrenmeye başladıkça e, çünkü beğenme zorlaşıyor çok zor beğeniyorsun e, ve ben çok sıkı çalışan bir kişiydim ve hala öyleyim o zaman sıkı diyordum şu andaki o zamanın çektiğim fotoğraflardan e, fotoğraf e, adet olarak veya e, o zaman makara diyorduk. Yani işte 30 makara, 40 makara çektiğimiz günler oluyordu, çalışmalar oluyordu. Ki büyük bir şey. E, şu anda bakıyorum o şu andaki çalışmalarım onun yanında çok ufak kaldı. Şimdi eskisinden çok daha hızlı çalışıyorum, çok daha yoğun çekiyorum. Ee, konularım çok değişti. O zaman konular beşti, ikiydi, birdi. Ama şimdi o kadar çok çoğaldı konular. 30, 40, 50, 60 çeşit bir konunun üzerinde devamlı çalışabiliyorum. Orada gördüm ona, bu konuyu gördüğüm zaman ona. Hep bunlar devam ediyor ve birikim olarak da bugüne kadar da geldi. Yoğun bir e, arşiv birikimim var tabii. Bunlarla beraber gayri ihtiyari oluyor. Uzun senelerden beri.